ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും മനോഹര ഫുട്ബോൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു ടീം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അത് എഫ് സി ഗോവയാണ് കുറച്ച് സീസണുകളായിട്ട് കണ്ണിനെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കളി കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടീം ആ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച ഒരു കോച്ചായിരുന്നു കാൽപന്ത് കളിയെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഐ എസ് എൽ ഈ കോച്ചിനെയും ടീമിനെയും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്മൂത്തായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം രാജകീയത എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന സമയം സീസന്റെ അവസാനത്തോട് കിടക്കുന്ന സമയം വിജയ വഴികൾ പിന്നിടാൻ പോകുന്ന സമയം ഈ ഒരു സമയത്ത് ചില സ്വാർത്ഥ തീരുമാനങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് സെർജിയോ ലോബേറ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി താൻ പടുത്തുയർത്തിയ സ്വന്തം ടീമിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ നിന്നും നടന്നകലുന്നു ടീം വിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് ആദ്യം വന്ന ന്യൂസുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനി അദ്ദേഹം ഐ എസ് എല്ലേക്ക് ഒരു മടക്കം ഇല്ലായിരിക്കും ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള മറ്റ് ക്ലബുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ലൊബേറ യാത്രയായിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം കുറിച്ചൊരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്ത്യ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ഇനിയാണ് യഥാർത്ഥ കഥ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി ഈ ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട ഒരു ടീം തന്നെയാണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി എന്നാൽ ഈ ടീം എവിടെ വരെ എത്തി എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ടീമിൽ ഏതൊക്കെ താരങ്ങളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ താരങ്ങൾ വിചാരിച്ച പെർഫോമൻസിലോട്ട് എത്തിയില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആശങ്ക മാത്രമാണ് ഉത്തരം കാരണം മികച്ച ഒരു സ്ക്വാഡുള്ള ടീം മികച്ച സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് മികച്ച ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ് മികച്ച മിഡ് ഫീൽഡർ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഡിഫൻഡേഴ്സ് എല്ലാവരും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ടീം തന്നെയായിരുന്നു മുംബൈ സിറ്റി സീസണിന്റെ തുടക്ക സമയത്ത് വെഡ്ഡിക്കട്ടം പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി പിന്നീട് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ജോർജ് കോസ്റ്റ എന്ന കോച്ചിനെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ അടി തുടർച്ചയായി രണ്ടാം സീസണിലും പരിശീലന ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ജോർജ് കോസ്റ്റയ്ക്ക് സ്വന്തം ടീമിനെ എവിടെയും എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ സീസൺ അവസാനിച്ച സമയത്ത് മുംബൈ സിറ്റി പുറത്തുവിട്ട ന്യൂസ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു താങ്ക് യു ജോർജ് കോസ്റ്റ കോച്ചിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടീമിൽ നിന്നും പുറത്താക്കും പിന്നീട് ഇത്രയും ദിവസം ഒരു കോച്ചിനെ പോലും സൈൻ ചെയ്യാതിരുന്ന മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി കറന്റ് ഈ കൺഫേം എന്ന് മുദ്ര കുത്തിയ കുറച്ച് റൂമേഴ്സുകൾ പരക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി മികച്ച ടീമിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ സെർജിയോ ലൊബേറ എങ്ങും എത്താത്ത മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ കോച്ചായി ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ഇതിലൊരുപക്ഷെ പല ലക്ഷ്യങ്ങളും കാണുവാൻ തന്നെയായിരിക്കും സെർജിയോ ലൊബേറ എത്തുന്നത് പ്രശസ്തമായ ഗോൾ ഡോട്ട് കോം ആണ് ഈ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൊബേറ ഒരു ടീമിലേക്ക് കോച്ചിങ് ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ താരങ്ങളെയും വിശദമായി പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തയ്യാറാണ് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ അന്തിമമായിരിക്കും ഇത്തരം ചെറിയ കർക്കശ നിയമങ്ങളാവാം എഫ് സി ഗോവയിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കാനുള്ള കാരണം ഇതോടൊപ്പം വേറൊരു ന്യൂസ് കൂടെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് സി ഗോവ എഡു ബേഡിയെ റീടെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ സീസൺ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും സെർജോ ലൊബേറ എഡു ബേഡിക്ക് കാര്യമായ അവസരങ്ങൾ ഒന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്ന എഡു ബേഡിയെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിലയിരുത്തിയത് ഈ ഒരു സീസണോട് കൂടെ എഡു ബേഡി എഫ് സി ഗോവയുടെ കോൺട്രാക്ടിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അടുത്ത എഫ് സി ഗോവയുടെ ജേഴ്സിയിൽ എഡു ബേഡിയെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എഫ് സി ഗോവയുടെ ബാനറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന സെർജിയോ ലൊബേറ ഇനി മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ ബാനറിൽ കൂടെ തിളങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിവഞ്ച് ഫുൾ സ്റ്റോറിയുടെ തുടക്കം നമുക്കിവിടെ കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഐ എസ് എൽ സീസൺ സെവൻ എന്നൊരു സീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊടി പാറുന്ന സീസണായി മാറാൻ പല കാരണങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണാം പുതിയ സൂര്യൻ ഉദിക്കട്ടെ സീസൺ സെവൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആരാധകരാണ് ഒരു പുതു ചരിത്രം രചിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയം വിഷുവിനെ ലൈക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് മാർക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വലിയ പ്രകൃതി തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ